விடைய தன்னோட புத்திசாலித்தனத்தால அசால்ட்டா கண்டுபிடிச்சு எல்லாரையும் ஆச்சரியப்பட வச்சிருவார் சமீபத்துல ட்ரிப் ஆஃப் கொலையில இருந்த மர்மம் அவரோட திறமையால தான் வெளியில தெரிஞ்சது ட்ரிகோமாலே அட்கின்சன் பிரதர்ஸ் வழக்க தன்னோட புத்திசாலித்தனத்தால தீர்த்து வச்சார் அதுக்கப்புறம் ஹாலந்து நாட்டோட ராஜ குடும்பத்துக்கு அவர் ரொம்ப நுட்பமா பண்ண உதவி இங்கிலாந்து பூரா பேசப்பட்டுச்சு அதனாலேயே ஷெலாக் ஹோம்ஸ் லண்டன்ல மட்டும் இல்லை இங்கிலாந்து முழுக்க ரொம்ப பிரபலமான பிரைவேட் இன்வெஸ்டிகேட்டர் என் பேரு ஜான் ஹெச் வாட்ஸன் டாக்டர் வாட்ஸனும் கூப்பிடுவாங்க டாக்டரா இருக்கும்போது எனக்கு எழுதுறதுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அவருக்கு பல முக்கியமான கேஸ்ல உதவியா இருந்திருக்கேன் அப்புறம் அதை பத்தி நியூஸ் பேப்பர்ல கூட கதையாகவும் கட்டுரையாகவும் எழுதியிருக்கேன் அதை மக்களும் ஆர்வமா படிக்கிறாங்க அப்படி ஷெல்லா கூட சேர்ந்து நானும் பிரபலம் ஆயிட்டேன் ஷெலாக் எப்பவுமே வேலை வேலைன்னு வேலையை பத்தியே யோசிச்சுக்கிட்டு தன்னோட எண்ணங்களுக்குள்ளேயே இருக்கணும்னு நினைக்கிறவர் வேலையவே ஒரு போதையா இல்ல இல்ல போதையே ஒரு வேலையா வச்சிருப்பாரு வேலை எதுவும் இல்லைன்னா கொக்கேன்லயும் தன்னோட ஆராய்ச்சி புத்தகத்திலையும் மூழ்கிடுவார் ரீசெண்டா தான் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு குடும்ப வாழ்க்கை பிரைவேட் பிராக்டிஸ்னு நானும் ரொம்ப பிஸியாவே இருந்துட்டேன் என்னால எப்பவும் போல பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற ஷெல்லாக் வீட்டுக்கு போய் அவரை பார்க்க கூட முடியல அவரும் தன்னோட ரிசர்ச் புக்ஸ் அப்புறம் கொக்கைன்னு அவரோட தனி உலகத்திலேயே வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தார் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு தான் அவரை மீட் பண்ண போறேன் வெல்கம் டாக்டர் வாட்ஸன் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் வாங்க ஷெர்லாக் மேல தான் இருக்காரு தேங்க்யூ இதுதான் எங்களோட ஹவுஸ் ஓனர் மிஸ் ஹாட்ஸன் ஷெர்லாக்கும் நானும் ராத்திரி பகல்னு பார்க்காம உழைச்சு பல மர்மங்களுக்கு விடை தேடிட்டு இருக்கும் போது இந்த ஹவுஸ் ஓனர் மிஸ் ஹாட்ஸன் தான் எங்களுக்கு ரெகுலரா சாப்பாடு காஃபி எல்லாம் கொடுப்பாங்க ரொம்ப பொறுமையும் அன்பும் நிறைஞ்சவங்க எப்பவும் சிரிச்ச முகத்தோடு இருக்கிற இவங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த படி ஏறி முதல் மாடியில் இருக்கிற ஷெர்லாக் ரூமுக்கு வரும் இன்னைக்கும் அப்படிதான் மேலே வந்ததும் ஷெர்லாக் ரூமை திறந்து ரூம் ஃபுல்லா புக மண்டலம் உள்ள ஷெர்லாக் சிகார் பைப்பை வாயில வச்சுக்கிட்டு எதையோ தீவிரமா யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டு ரூமோட ஒரு மூலையில இருந்து இன்னொரு மூலைக்கு குறுக்கவும் நடுக்கவும் நடந்துகிட்டே இருந்தார் இப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்காருனா ஏதோ பெரிய கேஸ் வந்திருக்கு அது ஒரு நல்ல சகுனம் தான் ஹலோ ஷெல்லாக் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு தான் நாங்கள் மீட் பண்ணுறோம் ஆனால் ஷெல்லாக் எதுவுமே பேசலை அங்கே இருந்த சிகரெட் கேஸை என்கிட்ட தூக்கி போட்டுட்டு லைட்டர் இருக்கிற டேபிளை கண்ணால் காமிச்சார் நான் திரும்பி வந்ததில் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த சந்தோஷத்தை கொஞ்சம் கூட அவர் முகத்தில் காட்டலை ம் உணர்ச்சி பூர்வமான எந்த விஷயத்தையும் அவர் எப்பவுமே வெளிப்படுத்த மாட்டார் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கீங்க போல வெயிட் கூட ஏழரை கிலோ கூடி இருக்கு நோ ஜஸ்ட் ஏழு கிலோ தான் சே நானும் கொஞ்சம் சரியாக கவனிச்சிருக்கணும் சரியாத விடுங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் திரும்பவும் ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க போல இப்போ கூட பக்கத்து கிராமத்தில் போய் பேஷன்ஸை பார்த்துட்டு தானே வரீங்க ஆமாம் அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் உங்களை பார்த்தாலே தெரியுது லண்டனில் ரெண்டு நாளாக மழையே இல்லை ஆனால் உங்கள் பேண்ட்டில் சேர் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு இப்போ பட்டா மாதிரி அவுட்டரில் இருக்கிற கிராமங்களில் தான் மழை பெஞ்சுதுன்னு பேப்பரில் படித்தேன் And then, உங்கள் ட்ரெஸ்ஸில் இருந்து வர அந்த டீன்சர் ஸ்மெல் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் ம் நீங்கள் எப்போ தான் தப்பாக சொல்லியிருக்கீங்க சும்மா நான் பாராட்டாதீங்க வாட்ஸன் எனக்கு அது எப்போவுமே பிடிக்காது இந்த சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் எப்படி உங்கள் கண்ணுக்கு மட்டும் தெரியுது ஷெல்லாக் ஏன்னா ஏன்னா நான் எதையும் சும்மா பார்க்குறது மட்டும் இல்லை அப்சர்வும் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ மேலே அப்படி வந்தீங்கன்னு சொல்லுங்கள் படியில் தான் வேற எப்படி நீங்கள் இந்த படியில் எத்தனை தடவை வந்திருக்கீங்க அந்த படிக்கட்டில் மொத்தம் எவ்வளோ படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் என்ன ஷெல்லாக் வரும்போது படி எல்லாமே எண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க எக்ஸாக்ட்லி அதுதான் பார்க்கறதுக்கும் கவனிக்கிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் மொத்தம் பதினேழு படியும் இந்தாங்க இந்த லெட்டரை படிங்க லெட்டரா அட இன்னைக்கு தான் எழுதியிருக்காங்க இன்று இரவு எட்டு மணிக்கு உங்களை சந்திக்க ஒருவர் வருவார் ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு உங்கள் உதவி நாடி வருகிறார் 
நீங்கள் ஐரோப்பாவில் உள்ள ராஜ குடும்பத்திற்கு செய்த உதவியை கண்டதும் அவருக்கு உங்கள் மீதுள்ள நம்பிக்கை மேலும் அதிகமானது இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ரொம்ப ரகசியமாக வைத்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம் உங்களை தெரிந்த அத்தனை பேரும் அதை உறுதி செய்தார்கள் இன்று இரவு அவர் உங்களை காண வருகிறார் நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலேயே இருக்கவும் அவர் முகமூடி அணிந்திருந்தால் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் அடையாளத்தை ரகசியமாக வைத்திருக்க அவர் எடுத்துள்ள முயற்சி இது அவ்வளவுதான் நன்றி என்னது ஒண்ணுமே புரியலையே இப்போதைக்கு நம்ம கிட்ட இந்த லெட்டர் தவிர வேற எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்ல சரி இந்த லெட்டர்ல இருந்து உங்களுக்கு வேற என்னென்ன தெரியுது இந்த லெட்டர் எழுதப்பட்ட பேப்பர் கொஞ்சம் விலை அதிகமான பேப்பர் மாதிரி தான் தெரியுது ரைட் சரியா சொன்னீங்க இந்த பேப்பர் இங்கிலாந்துல தயாரிக்கப்பட்டது இல்ல அத கொஞ்சம் இந்த வழக்கு வெளிச்சத்துக்கு எதிராக வச்சு பாருங்க ஆமா இந்த பேப்பர்ல ஒரு வாட்டர் மார்க் இருக்கு ஜெர்மன் மொழி மாதிரி இருக்கு கரெக்ட் அந்த பேப்பர்ல அத வாங்கிய நபரோட இனிஷியலும் அத தயாரிச்ச கம்பெனியோட பேர் வாட்டர் மார்க்காவும் இருக்கும் நான் டைரக்டர் எடுத்து பார்த்தேன் இதை தயாரிச்ச கம்பெனி பொஹிமியாவில் இருக்கு அங்கே ஜெர்மன் தான் ஆட்சி மொழி அதான் அந்த மொழியில் வாட்டர் மார்க் போட்டிருக்கு ஸோ இதை வாங்கி நாள் பொஹிமியாவோட சிட்டிசனாக தான் இருக்கணும் அப்புறம் பெரிய பணக்காரராகவும் இருக்கணும் நிச்சயமா அவர் பணக்காரரா இல்லாட்டி இந்த மாதிரி விலை உயர்ந்த பேப்பரை வாங்கியிருக்கவும் மாட்டார் அப்புறம் ஷெர்லா கோம்ஸ் கிட்ட இந்த பிரச்சனையை அவர் கொண்டு வந்திருக்க மாட்டார் நாம நினைச்சது சரிதான் இந்த ஜன்னல் வழியாக பாருங்க வாட்ஸ்அன் அவர் குதிரை வண்டியில் வந்து இறங்குறார் அதுவும் சாதாரண ஆள் போகிற குதிரை வண்டி இல்லை வாட்ஸன் பணக்காரங்க யூஸ் பண்ணுற சேரியட் வண்டி ஆமாம் சரியாக தான் சொன்னீங்க அவர் படி ஏறுறார் அவர் மேலே வர்றதுக்குள்ள நான் கிளம்புறேன் ஹோம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அவர் கதவு கிட்ட வந்துட்டார் கமன் சார் உள்ளே வாங்க நான் ஷர்லா ஹோம்ஸை பார்க்க வந்திருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் கூட அமைச்சிருந்தேனே ஆமாம் நீங்கள் கரெக்டான அட்ரஸ்க்கு தான் வந்திருக்கீங்க ஐ ஆம் ஷர்லா ஹோம்ஸ் வந்தவரை நல்லா கவனிச்ச ஆறு அடிக்கு மேல உயரும் ஆஜானுபாகவான உடம்பு கொஞ்சம் அகலமான ஆனா அழகான முகம் யாரையும் முதல் பார்வையிலேயே கவரக்கூடிய தோற்றம் அவர் நெஞ்சு நிமித்தி நிற்கும் போது ஒரு கம்பீரம் இருந்துச்சு ரொம்ப காஸ்ட்லியான கோட்டு சூட்டும் அதை விட ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஓவர் கோட்டும் போட்டிருந்தார் அப்புறம் லெட்டர் சொன்ன மாதிரியே முகமுடியும் போட்டிருந்தார் பிளீஸ் உட்காருங்க மிஸ்டர் நீங்க என்ன வான் கிராம்னு கூப்பிடலாம் நான் ஒரு ஜமீன்தார் புகிமியாவில் இருந்து வர உங்க கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேச வான் கிராம் இப்படி சொல்லிட்டு என்ன பார்த்தார் நானும் சரின்னு வெளியே போறதுக்காக சோஃபாவை விட்டு உடனே எந்திரிச்சேன் அது பரவாயில்ல அவர் அங்கேயே இருக்கட்டும் நீங்க சொல்ற எல்லாத்தையும் சரியா நோட் பண்றதுக்கு அவர் இங்க இருந்தாகணும் சரி நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா கவனமா கேட்டுக்கோங்க இந்த ரூம்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற விஷயம் இந்த ரூமை விட்டு வெளில போகக்கூடாது மீறி போச்சுன்னா அது யூரோப்பியன் சரித்திரத்தையே மாத்திடும் நிச்சயமா அது வெளியில போகாது நீங்க எங்களை நம்பலாம் சார் ஆமா நீங்க எங்களை உறுதியா நம்பலாம் ரொம்ப நல்லது அதை கேட்கறதுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு நான் இந்த முகமூடி போட்டுருக்கிறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா தெரியலாம் அது என் ஐடென்டிட்டியை ரகசியமா வச்சுக்கிறதுக்காக நான் இப்ப சொன்ன என் பேர் கூட உண்மையான பேர் இல்ல எனக்கு தெரியும் இளவரசரே ஒரு ராஜாவால மட்டும்தான் சரித்திரத்தை பத்தி கவலைப்பட முடியும் ஏன்னா அவங்களால மட்டும்தான் சரித்திரத்தையே மாத்த முடியும் Yes, you're right. நான் ஒரு ராஜ பரம்பரையை சேர்ந்தவன் அதை உங்ககிட்ட இருந்து மறைச்சிருக்க கூடாது தான் உங்கள் முயற்சியை நான் பாராட்டுறேன் வில்லியம் காட்ஸ் ரிச் போன் ஆம் ஸ்ட்ரீன் பொஹீமிய ராஜ குடும்பத்தோட அடுத்த பாரிசு இன்னும் சரியாக சொல்லணும்னா த நெக்ஸ்ட் கிங் ஆஃப் பொஹீமியா வாவ் நான் சரியான ஆள் கிட்ட தான் வந்திருக்கேன் இந்த விஷயம் காதும் காதும் வச்ச மாதிரி ரகசியமாக இருக்கணும்னு தான் நானே இங்கே வர வேண்டியதாக போச்சு நான் கொஞ்ச நாளைக்கு ரெஸ்ட் எடுக்க சுவிட்சர்லாந்து போறதா சொல்லிட்டு தான் ஷெர்லா கோம்ஸை பார்க்க இங்க லண்டன் வந்திருக்கு இந்த ஷெர்லா கோம்ஸும் நீங்க வந்த விஷயத்த பத்தி கேட்கறதுக்கு ரொம்பவே ஆர்வமா காத்திருக்கேன் சொல்லுங்க இளவரசரே எங்க இருந்து எப்படி ஆரம்பிக்கிறது தான் எனக்கு தெரியல முதல்ல இருந்து ஆரம்பிங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக தான் நாங்கள் பழக ஆரம்பிச்சோம் அவ ரொம்ப அழகான பொண்ணு நீங்க கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐரி நடலரை பத்தி நிச்சயமா என்னோட டைரியில் கூட அவங்கள பற்றின விவரம் இருக்கும் வாட்ஸ்அன் என்னோட டைரியை கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்களா ஹோம்ஸுக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு எங்கேயாவது ஏதாவது வித்தியாசமாவோ இல்லை புதுசாவோ ஏன் ஏதாவது செலிபிரிட்டியை பற்றி கேள்விப்படும் போது கூட அதை பற்றி தன்னோட டைரியில் ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் எழுதி வைப்பார் அப்படி ஒரு டைரியை தான் நான் புக் ஷெல்ஃப்லேருந்து எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் 
தோ இங்க இருக்கு ஐரின் ஹாட்ல அமெரிக்காவில் இருக்கிற நியூ ஜெர்சில ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல பிறந்திருக்காங்க அப்புறம் போலந்துல இருக்கிற பேமஸான இம்பீரியல் ஓப்ரா ஹவுஸ்ல லீட் சிங்கர் இப்போ அங்கிருந்து வந்து லண்டன்ல வாழ்றாங்க அவங்க அட்ரஸ் கூட இதில் எழுதியிருக்கு ஐரின் ஹாட்லர் ஒரு பிரபலமான பாடகை மட்டும் இல்லை ரொம்ப அழகான பொண்ணும் கூட அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இளவரசர் இன்னும் இளமையாக இருந்தப்ப அவங்கள சந்திச்சிருக்காரு அவரோட ஏதோ ஒரு முக்கியமான பொருள் அவங்க கிட்ட இப்பவும் இருக்கு மேபி அதை அவர் கைப்பட எழுதின ஒரு லெட்டராக இருக்கலாம் இன்னும் சரியாக சொல்லணும்னா லவ் லெட்டராக கூட இருக்கலாம் இப்போ அது அவருக்கு திரும்ப கிடச்சாகணும் எக்ஸாக்ட்லி ஆனால் அது எப்படி உங்களுக்கு நீங்கள் அவங்கள ரகசியமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்களான்னு இல்லை பேப்பரில் ஏதாவது சைன் பண்ணியிருக்கீங்களா வில் பத்திர மாதிரி இல்லை இல்லை அப்புறம் எதுக்கு கவலைப்படுறீங்க அவங்களால தான் எதையுமே ப்ரூவ் பண்ண முடியாது அவகிட்ட நான் கைப்பட எழுதின சில லெட்டர்ஸ் இருக்கு உங்களை மாதிரியே எழுதுறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அதெல்லாம் என்னுடைய லெட்டர் பேட்டில் எழுதினது அதெல்லாம் டூப்ளிகேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாச்சு அதில் என்னுடைய சீல் கூட இருக்கு அதுவும் ஒஃபிஷியல் சீல் அதை கூட காப்பி எடுக்கிறது ஈஸி தான் ஆனால் என்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃப் அதையும் கடையில் வாங்கிடலாம் ஆனால் நாங்கள் ஒன்றா எடுத்துக்கிட்ட ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் நிறைய பப்ளிக் மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்க அங்கே உங்கள் கூட நிறைய பேர் ஃபோட்டோ எடுத்துருப்பாங்க இல்லை இல்லை நெருக்கமாக நெருக்கமானா அதாவது நாங்கள் மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிட்ட ஃபோட்டோஸ் சும்மா நெருக்கமா இல்லை கட்டி பிடிச்சா அது வந்து எப்படி அது பிரச்சனை தான் என்னோட மடத்தனம் தான் அப்போ இருந்த வயசு கோளாரில் அந்த ஃபோட்டோவை திருப்பி அவங்க முயற்சி பண்ணலையா முயற்சி பண்ண ஆனால் ஒன்றும் நடக்கலை அமௌண்ட் ஏதாவது கொடுத்து வாங்கியிருக்கலாமே அவள் அதுக்கும் சம்மதிக்கல யாரையாவது அனுப்பி திருடி இருக்கலாம் அதையும் ட்ரை பண்ணு இப்போ வர நிறைய பேர் அனுப்பி பார்த்துட்டு ஆனால் யாராலையும் அந்த ஃபோட்டோ இருக்கிற இடத்த கூட கண்டுபிடிக்க முடியல அவங்க எதுக்காக அந்த ஃபோட்டோவை மறைச்சி வைக்கணும் ஒருவேளை உங்களை பிளாக்மெயில் பண்ணவா இப்போ வரைக்கும் அப்படி எதுவும் நடக்கல அப்புறம் அந்த ஃபோட்டோ வச்சு அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அந்த ஃபோட்டோ அவகிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு ப்ராப்ளம் தான் அவள் என்னை பழி வாங்கணும்னு நினைக்கிறா எப்படி எனக்கும் ஸ்கேண்டினேவியன் ராஜகுமாரிக்கும் கல்யாணம் நடக்க போகுது ஐரீன் பற்றின எந்த விஷயமும் புகிமே அவளை யாருக்கும் தெரியாது இது கொஞ்ச வெளியில் தெரிஞ்சா கூட என்னுடைய எதிர்காலம் அப்போ அந்த ஃபோட்டோவை யார்கிட்டையாச்சும் காட்டுவேன்னு உங்களை மிரட்டியிருக்காங்களா அவளை பற்றி உங்களுக்கு முழுசாக தெரியாது அவள் நினச்சா என்ன வேணும்னாலும் பண்ணுவா அவள் ரொம்பவே தைரியமான பொண்ணு இப்போ வரைக்கும் அந்த ஃபோட்டோவை யார்கிட்டையும் காமிச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு உங்களால் உறுதியாக சொல்ல முடியுமா நிச்சயமா அந்த ஃபோட்டோவை என்னுடைய நிச்சயதார்த்தத்துக்கு பரிசா ஸ்கேண்டினேவியன் ராஜகுமாரிக்கு அனுப்ப போகிறதா சொல்லியிருக்கா அடுத்த வாரம் எங்களுக்கு நிச்சயதார்த்தம் ஸோ என்னால் ரெண்டு மூணு நாள் தான் லண்டனில் இருக்க முடியும் அதுக்குள்ளே கண்டுபிடிச்சிடலாம் லண்டனில் நீங்கள் இருக்கிற அட்ரஸை கொடுத்துட்டு போங்க ஏதாவது தகவல் கிடைச்சா சொல்கிறோம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஷர்லாக் இந்த வேலையை மட்டும் நீங்கள் சீக்கிரம் முடிச்சிங்கன்னா ஒரு ஊரையே உங்கள் பேருக்கு நான் எழுதி தந்துடுவேன் இப்போது தேவைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பணம் கொடுத்துட்டு போங்க இந்தாங்க இதில் ஆயிரம் பவுண்டு இருக்குது முந்நூறு பவுண்டு கோல்டு கோயினாகவும் எழுநூறு பவுண்டு நோட்டாகவும் இருக்குது எடுத்துக்கோங்க ஷலாக் அட்வான்ஸை இவ்வளவு பணமா சரி இந்த கேஸ் நம்ம எப்போ ஆரம்பிக்கிறோம் ஆரம்பிச்சாச்சு வாட்ஸன் நாளை கரெக்டாக மூணு மணிக்கு நீங்கள் இங்கே வந்துடுங்க இந்த கேஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அடுத்த நாள் கரெக்டாக மூணு மணிக்கு பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற ஷலாக் ஹோம்ஸ் வீட்டுக்கு வந்தேன் ஹோம்ஸ் காலையில் எட்டு மணிக்கே வெளியில் கிளம்பி போயிட்டாருன்னு ஹவுஸ் ஓனர் மிஸ் ஹட்சன் சொன்னாங்க நான் ஹாலில் இருந்த சோஃபாவில் உட்காந்து அவர் வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஷெலாக் ஹோம்ஸ் பல கஷ்டமான கேஸுங்களை எல்லாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணியிருக்காரு அப்படி பார்க்கும்போது இது அவ்வளவு பெரிய விஷயமா எனக்கு தெரியல ஆனால் இது இளவரசர் சம்பந்தப்பட்ட வித்தியாசமான கேஸ் ஸோ கொஞ்சம் சுவாரஸ்யம் அதிகம் மணி ஒரு நாள் இருக்கும் திடீர்னு கதவு திறந்து ஒரு பெரியவர் வீட்டுக்குள்ளே வந்தார் யார் சார் நீங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டீங்க யார் வேணும் என்ன விஷயம் நான் சொன்னது எதையும் காதல வாங்காம அந்த பெரியவர் எனக்கு முன்னாடி இருந்த சோஃபால உட்காந்து என்னையே உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு இவ்வளவு ஷார்ப்பா இருக்கிற ஒரு கண்ணு நான் ஷெல்லாக் ஹோம்ஸ் கிட்ட மட்டும்தான் பார்த்திருக்கேன் பல கேசுகளுக்காக அவர் போட்ட பல வேஷங்களை நான் பார்த்திருக்கேன் ஆனா இந்த பெரியவர் வேஷத்துல வந்த ஷெல்லாக்கை பார்த்து நானும் முதல்ல ஏமாந்துட்டேன் இந்த வேஷத்தை கொஞ்சம் கலைச்சிட்டு வந்துடுறேன் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்து சோஃபால உட்காந்து எதையோ யோசிச்சுக்கிட்டே புகையிலைய பைப்பில் ந
இன்னைக்கு காலையிலிருந்து நீங்க கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு சுவாரஸ்யமா பல விஷயங்கள் நடந்தது நான் ஐரி நாட்லரோட வீட்டை வேவு பார்க்க போனேன் அவள் வீட்டுக்கு பின்னாடி குதிரை வண்டிகளுக்கான ஷெட் ஒன்று இருந்தது நான் அங்கே வேலைக்கு சேர்ந்தேன் அங்கே வேலை பார்த்துக்கிட்டே அவள் வீட்டை நோட்டம் விட்டேன் நாம் அந்த ஃபோட்டோவை கஷ்டப்பட்டு எடுக்க வேண்டிய அளவுக்கு அந்த வீடு அவ்வளோ பெருசும் இல்லை ஆனால் ஈஸியாக கிடைக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ சின்னதும் இல்லை ஐரி நாட்லர் பற்றி வேற என்ன தெரிஞ்சது ஐரின் ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கு அவளோட பாட்டு கச்சேரிக்கு மட்டும்தான் வீட்டை விட்டு வெளியில் போவா ஏழு மணிக்கெல்லாம் திரும்ப வந்துடுவா அவள் கச்சேரிக்கு போகிறத தவிர மற்ற நேரம் வீட்டை விட்டு வெளியே வரதே இல்லை அதே மாதிரி வேற யாரும் அதிகமாக அவள் வீட்டுக்குள்ளேயும் போகிறதே இல்லை ஆனால் ஒரு அழகான பையன் மட்டும் தினமும் வந்துட்டு போகிறான் ஒரு சில நாள் ரெண்டு இல்லை மூணு தடவை கூட வந்துட்டு போகிறான் யார் அவ மிஸ்டர் காட் ஃப்ரே நார்டன் அவன் ஒரு வக்கீல் அவன் மட்டும்தான் ஐரின் ஆட்லரை தினமும் வந்து பார்த்துட்டு போகிறான் ஐரின் அவனுக்கு வெறும் கிளையண்டா இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா ஐரின் அந்த ஃபோட்டோ அவன் கிட்ட கொடுத்து வைக்கிற அளவுக்கு அவங்க அவ்வளோ க்ளோஸானே எனக்கு முதல்ல தெரியல அப்புறம் அதை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதா வாட்ஸன் அதை கண்டுபிடிக்காம நான் அங்கேருந்து வந்திருப்பேனா அப்போ அதை முதல்ல சொல்லுங்க சில சமயம் நீங்கள் பொறுமையை அழைக்கிறீங்க வாட்ஸன் ஆனால் நான் அப்படி இல்லை அங்கேயும் நான் ரொம்ப பொறுமையாகவே இருந்தேன் நான் ஐரின் நாட்லர் வீட்டுக்கு வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு குதிரை வண்டி வேகமாக வந்துச்சு அதுலேருந்து அந்த அழகான வக்கீல் வந்து இறங்கினான் ஒரு முப்பது நிமிஷம் உள்ளே இருந்திருப்பான் அதுக்கப்புறம் வெளில வந்தாமல் குதிரை வண்டி எடுத்துக்கிட்டு வேகமாக போயிட்டான் நான் அங்கேயே நிற்கிறதா இல்லை அவன் பின்னாடி போகிறதான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ள ஐரினோ வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தா அவ அழகுன்னு ஒரு வார்த்தையில் மட்டும் சுருக்கிட முடியாது வாட்ஸ்அப் ஏதோ ஒரு ஒரு விதமான அட்ராக்ஷன் அவகிட்ட இருந்தது புகிமி இளவரசர் என்ன இந்த உலகமே அவள் பின்னாடி பைத்தியமாக சுத்துற அளவுக்கு அவள் அழகு அவளும் வெளில வந்து சென் மோனிகா சர்ச்சுக்கு போனான் நானும் அவளுக்கு தெரியாமலே பின்தொடர்ந்து சர்ச்சுக்கு போனேன் உள்ள போனா என்ன ஒரு அமைதி ஐரீன் காட் ஃப்ரே சர்ச் ஃபாதர் அந்த மூணு பேரை தவிர உள்ள வேறு யாருமே இல்லை வித்தியாசமான அந்த கல்யாணத்தை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது ஆனால் அந்த ஃபாதர் ஐரின் கிட்டையும் காட் ஃப்ரே கிட்டையும் என்னை காட்டி என்னமோ சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போது அந்த மூணு பேரையும் என்னையே பார்த்து எதோ பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல சடனா காட்ஃப்ரே என்னை பார்த்து ஓடி வந்தான் முதல்ல அங்கேருந்து போயிடலாம் தான் நினச்சேன் அப்புறம் என்னை இந்த வேஷத்தில் அவங்களுக்கு அடையாளம் தெரியாதுன்னு நம்பிக்கையாக இருந்ததால் அங்கேயே நின்றுட்டேன் சாட்சி இல்லாமல் அந்த கல்யாணத்தை பண்ணுனா சட்டப்படி செல்லுபடி ஆகாதுன்னு ஃபாதர் சொன்னதால் காட்ஃப்ரே என்னை சாட்சியாக சொன்னான் நான் மட்டும் அந்த நேரத்தில் அங்கே இல்லாமல் இருந்திருந்தா அவங்களுக்கு சாட்சியும் கிடச்சிருக்காது அந்த கல்யாணமும் நடந்திருக்காது அட கடவுளே அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நடந்தது தான் இன்னுமே சுவாரஸ்யமான விஷயம் கல்யாணம் முடிஞ்சு ரெண்டு பேரும் ஒரே வண்டியில் வீட்டுக்கு போவாங்கன்னு பார்த்தா அவங்க அவங்க வண்டியில் ஏறி தனித்தனியாக அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க அப்படியா ஆச்சரியமாக இருக்கே அது எப்படி சரி அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நானா எனக்கு ஒரே பசி வாட்ஸன் சர்ச்சுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஹோட்டலில் ஏதாவது சாப்பிட்லான்னு நினச்சேன் அப்போ தான் உங்கள் ஞாபகம் வந்துச்சு நீங்கள் எனக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினச்சேன் உடனே கிளம்பி வந்துட்டேன் வாங்க சாப்பிடலாம் வாட்ஸன் ஆ அப்புறம் வாட்ஸன் இன்னைக்கு சாயந்தரம் என் கூட ஒரு இடத்துக்கு வர முடியுமா நிச்சயமா எங்க வரணும் என்ன வேலை ஒரு சின்ன வேலை தான் என்ன ஒண்ணு கொஞ்சம் சட்டத்தை மீறுறதா கூட இருக்கலாம் பரவாயில்லையா உங்க கூட ஒர்க் பண்ணும் போது எதை பத்தி நான் யோசிக்க தேவையில்லை என்ன வேலை நான் என்ன பண்ணணும் முதல்ல அதை சொல்லுங்க இன்னைக்கு ஈவினிங் ஏழு மணிக்கு ஐரி நாட்லர் வீட்டுக்கு வெளியில நாமளும் ஒரு தடவை அவளை நேருக்கு நேராக சந்திக்கணும் சரி அங்கே நான் என்ன பண்ணணும் அவள் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சண்டை நடக்கும் அந்த டைமில் நீங்கள் அப்படியே அவள் வீட்டு ஜன்னல் கிட்ட ஒளிஞ்சிக்கோங்க அந்த சமயம் நான் எப்படியாவது அவள் வீட்டுக்குள்ளே போயிடுவேன் நான் வீட்டுக்குள்ளே போனதும் உங்களுக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுப்பேன் அந்த சிக்னல் கிடைச்சதும் நான் என்ன சொல்கிறேனோ அது அப்படியே பண்ணால் போதும் இதை சொல்லி முடிச்சதும் ரூமுக்குள்ளே போன அவர் புது வேஷத்தில் உடனே திரும்பி வந்தார் இப்போ ஒரு வயசான கிழவ வேஷம் தலையில் ஒரு பெரிய தொப்பி ஒரு ஓவர் கோட் போட்டிருந்த ட்ரெஸ் மட்டும் இல்லை அவரோட சிரிப்பும் நடையும் கூட வித்தியாசமா இருந்தது வேஷம் போடுறதுல அவர் ஒரு கிங்குன்னு ஷலாகோம்ஸ் திரும்பவும் நிரூபிச்சிட்டாரு வெளியில வந்ததும் ஒரு கை கடக்கமான டப்பாவை என்கிட்ட கொடுத்தாரு டப்பா மூடி இருந்தது வாட்ஸன் அவ வீட்டுக்குள்ள இருந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு சிக்னல் தருவேன் அப்போ இந்த டப்பா மூடிய தி
ஐயோ இங்க தீ பிடிச்சிருச்சு ஓடி வாங்க ஓடி வாங்கன்னு சத்தம் போட்டு வெளியில இருக்கிற ஆளுங்களை கூப்பிடுங்க சரி அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அதுக்கப்புறம் நிறைய நடக்கும் போட்டோவை எங்க வச்சிருக்கேன்னு அப்போ மிஸ் ஐரி நாட்ல நமக்கே காட்டி தருவா ஷலோக் எப்படி அவளே அது இருக்கிற இடத்த காட்டி தருவா ஐரின் மாதிரி ஒரு துணிச்சலான பொண்ணு இந்த மாதிரி ரகசியத்தெல்லாம் யார்கிட்டயும் அவ்வளவு ஈஸியா ஷேர் பண்ண மாட்டான் சோ அவ தான் அந்த போட்டோவை எங்கேயோ ரகசியமா வச்சிருக்கணும் யாரா இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு பெரிய பிரச்சனைன்னு வந்துருச்சுன்னா தன்னை காப்பாத்திக்கிற அதே நேரத்துல தனக்கு முக்கியமான எதுவோ அதையும் காப்பாத்த முயற்சி பண்ணுவாங்க ஒரு சிலருக்கு அது அவங்களோட குழந்தைங்களா இருக்கலாம் சிலருக்கு அவங்களோட நகைப்பெட்டியா இருக்கலாம் சோ அவ்வளோ அந்த போட்டோவை காப்பாத்த தான் முயற்சி பண்ணுவான் பார்க்கலாம் எனக்கு சஸ்பென்ஸ் தாங்க முடியல ஷலா கோம்ஸ் எப்பவும் எதையும் முழுசா சொல்றது இல்லை கரெக்டா அந்த டைம்ல ஏதாவது ஒன்று பண்ணி நம்மளை ஆச்சரியப்படுத்திடுவார் அந்த ஆங்கிள்ல நம்ம யோசிச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம் அப்படிதான் இப்பவும் நடந்தது மணி ஒரு ஏழு இருக்கும் நான் ஐரின் வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு செவுத்தோரமா மறைஞ்சிருந்தேன் தண்ணி அடிச்சுட்டு அங்க ரெண்டு மூணு பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு நீங்க <laughs> கூட்டம் வாசலுக்கு <laughs> மருந்து நீங்க இவ்வளவு சொல்றதுனால நான் உள்ள வர யாருங்க அந்த குடிகார பசங்க ரோட்ல நிம்மதியா நடக்க கூட விட மாட்டாங்க போல அந்த சோஃபால உட்காருங்க நான் மருந்து எடுத்துட்டு வரேன் நான் வெளியில இருந்து உள்ள நடக்கிற எல்லாத்தையும் ஜன்னல் வழியா பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஐரின் மருந்து எடுக்கிறதுக்காக பக்கத்து ரூமுக்கு போனதும் ஷெல்லாக் மெதுவா ஜன்னலை திறந்து எனக்கு சிக்னல் கொடுத்துட்டு வழியில துடிக்கிற மாதிரி சோஃபால போய் உட்காந்துகிட்டாரு ஐயோ அம்மா ரொம்ப வலிக்குதே ஷல்லாக் சொன்ன மாதிரி நான் அந்த டப்பாவை திறந்து ஜன்னல் வழியா உள்ள வீசிட்டேன் ஒரு சின்ன சத்தத்தோட அந்த டப்பாவில் இருந்து வந்த புக அந்த ரூம் முழுக்க பரவச்சு ஐயோ தீ தீ இந்த வீட்டுக்குள்ள தீ பிடிச்சிருக்கு அந்த ஜன்னல் இருந்து புக புகையா வருது ஓடி வாங்க ஓடி வாங்க என்னது வெளியில எல்லாரும் குரல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உள்ள ஐயோ தீ பிடிச்சிருக்கு பக்கத்து ரூம்ல இருந்து மருந்து எடுத்துட்டு வந்த ஐரின் வெளியே வந்ததும் அந்த ரூம் முழுக்க புக நிறைஞ்சிருந்ததை பார்த்து ஷாக் ஆயிட்டாங்க புக அதிகமா இருந்ததுனால அந்த ரூமுக்குள்ள நடக்கிறது எதுவுமே வெளியில கிளியரா தெரியல வெளியில வேற ஆளுங்க கூட்ட சேர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் மெதுவா நடந்து காம்பவுண்டுக்கு வெளியே வந்தேன் அந்த தெருவை தாண்டி ரொம்ப தூரம் நடந்து போயிருந்தேன் பின்னாடி இருந்து ஒரு குரல் என்ன சார் 
அந்த வீட்டுக்கு நீங்களே தீ வச்சுட்டு தனியே தப்பிச்சு போறீங்களே ஷலாக் அப்பாடா நல்ல வேலை அங்க ஆளுங்க கூட்டம் அதிகமானதுமே பிரச்சனை பெருசாயிடுச்சுன்னு நான் மெதுவா கிளம்பிட்டேன் சரி அங்க என்னாச்சு அந்த போட்டோ கிடைச்சதா வாட்சன் அந்த போட்டோ எனக்கு கிடைக்கல ஆனால் அவள் கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த போட்டோ அவ்வளோ முக்கியமானதுன்னு எனக்கு தோணல ஆனால் இப்போ அது எங்கே ஒளிச்சு வச்சுருக்காங்கிற அந்த ரகசிய இடமும் எனக்கு தெரியும் அது எப்படி ஹோம்ஸ் நீங்க கண்டுபிடிச்சுங்க சொல்றேன் வாட்சன் வாங்க இந்த குதிரை வண்டியில் வீட்டுக்கு போகலாம் போகும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே விவரமாக சொல்றேன் வாட்சன் நான் ஆரம்பத்துலேயே உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி அவளே அந்த போட்டோ இருக்கிற இடத்த காட்டினேன் காயத்துக்கு மருந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்த ஐரீன் ரூம் பூரா புக இருக்கிறத பார்த்ததும் தீ பிடிச்சிருக்குன்னு நினச்சி அந்த போட்டோவை காப்பாத்த அதை வச்சிருந்த இடத்தையும் எனக்கு காட்டி கொடுத்துட்டா அந்த போட்டோ ஹாலில் இருக்கிற ஹீட்டருக்கு மேலே ஒரு பெயிண்டிங் இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சேஃப்டி லாக்கர் இருக்கு அதுக்குள்ள தான் அந்த போட்டோ இருக்கு தீ பிடிச்சிருச்சுன்னு நினச்சி அந்த போட்டோவை காப்பாத்த ஐரீன் அந்த ஓவியத்துக்கு பின்னாடி இருந்த பெட்டியை திறந்தா நான் அதுக்குள்ள அந்த லாக்கர் நம்பர் கூட நோட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்போ ஜன்னல் கிட்ட கடந்த அந்த டப்பாவை பார்த்ததும் அந்த டப்பால இருந்து தான் புக வருதுன்னும் தீ பிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சதும் போட்டோவை திரும்ப அந்த பொட்டிக்குள்ளேயே வச்சு பூட்டிட்டா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ரொம்ப சிம்பிள் நாளைக்கு காலையில பொஹிமிய இளவரசரை கூட்டிக்கிட்டு அவ வீட்டுக்கு போறோம் அவர் முன்னாடியே அந்த சேஃப்டி லாக்கரை திறந்து அந்த போட்டோ எடுத்து அவர் கிட்ட கொடுக்கறோம் எனக்கு அப்பவே தெரியும் இந்த கேஸ் நீங்க ஈஸியா முடிச்சிருவீங்க ஆனா லைஃப்ல எதுவுமே அவ்வளவு ஈஸி இல்லை நாங்க ரெண்டு பேரும் பேக்கர் ஸ்ட்ரீட் போய் சேர்ந்தோம் வண்டியில இருந்து இறங்கி கதவு திறக்கும் போது யாரோ ஒரு பையன் பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு ரசிகர்கள் அதிகமாகிட்டே போறாங்க போல இருக்கு குட் நைட் எல்லாம் விஷ் பண்றாங்க ஆனா அந்த குரல் எங்கேயோ கேட்ட மாதிரியே இருக்கு அன்னைக்கு ராத்திரி நான் அங்கேயே தங்கிட்டேன் அடுத்த நாள் பொஹிமியா இளவரசர் வந்ததும் அவர்கிட்ட ஐரின் நாட்லர் கல்யாணமானதை பத்தி விரிவா சொன்னோம் அதை கேட்டு அவர் முதல்ல ஷாக் ஆனார் அப்புறம் அதுவும் நல்லதுன்னு சொல்லி சமாதானம் ஆயிட்டார் அப்புறம் அவரை கூட்டிட்டு ஐரின் வீட்டுக்கு போனோம் இதுதான் அவளோட வீடு ரொம்ப நன்றி வாட்சன் இது என்ன மெயின் கேட் திறந்திருக்கு அங்க வாசல்ல நிக்கிறது யாரு வாங்க அவங்க கிட்டே கேப்போம் பிளீஸ் கம் நீங்க தானே ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் ஆமா நான் தான் எதுக்கு கேக்குறீங்க நீங்க வருவீங்கன்னு எங்க முதலாளி அம்மா சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களும் அவங்க ஹஸ்பண்டும் இனி காலையில கப்பல் ஏறி லண்டனை விட்டே வேற ஊருக்கு போயிட்டாங்க என்னது லண்டனை விட்டு போயிட்டாங்க ஆமா அவங்க இனி திரும்பி வரவே மாட்டாங்க அப்படின்னா அந்த லெட்டர்ஸ் அந்த போட்டோ எல்லாமே போச்சா வாங்க இளவரசரே நம்ம கொஞ்சம் உள்ள போய் பார்ப்போம் மேடம் கொஞ்சம் வழி விடுறீங்களா வாங்க சார் எனக்கு <laughs> இந்த லாக்கர் நம்பர் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நேற்று ஐரின் அதை திறக்கும் போது அவ கையை நான் நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் ஷலாக் என்னது இது காலியா இருக்கு காலி இல்ல வாட்ஸன் நமக்காக உள்ள ஒரு பேக்கெட் இருக்கு பாருங்க அதை எடுங்க இந்தாங்க ஷலாக் நீங்களே தரங்க சீக்கிரம் திறந்து அதை என்ன இருக்குன்னு பாருங்க அந்த பாக்கெட்டுக்குள்ள ஒரு போட்டோவும் ஒரு லெட்டரும் இருந்துச்சு அந்த போட்டோ நாங்க தேடி வந்த போட்டோ இல்லை கவுன் போட்டுக்கிட்டு அழகா சிரிச்சுக்கிட்டே ஐரின் ஆட்லர் தனியா நின்றுட்டு இருந்த போட்டோ அது அது கூடவே ஒரு லெட்டரும் இருந்துச்சு அந்த லெட்டர் நேத்திய தேதியில எழுதப்பட்டிருந்தது அதாவது லண்டனை விட்டு போறதுக்கு முன்னாடி ஐரின் ஆட்லர் எழுதுனது அந்த லெட்டர் ஷல்லா கோம்ஸுக்காக எழுதப்பட்டிருந்தது நானும் இளவரசரும் அவர் கூட சேர்ந்து அதை படிக்க ஆரம்பிச்சோம் நீங்க என்ன ஜெயிச்சுட்டீங்க நல்ல முயற்சி வீடே தீ பிடிச்ச மாதிரி நேத்து நீங்க நடத்தின நாடகத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு உங்க மேல எந்த சந்தேகமும் வரல அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு உங்க மேல சந்தேகம் வந்துச்சு இளவரசர் உங்களை போல ஒரு திறமையான ஆளை தான் என கண்காணிக்க அனுப்புவார்னு முதலையே தெரியும் ஆனா ஷர்லாக் ஹோம்ஸையே அனுப்புவார்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல நீங்க என்ன நினைச்சீங்களோ அதை சாதிச்சிட்டீங்க 
எதுவும் தெரியாம நானும் தீ பிடிச்சிருச்சுன்னு நம்பிட்டேன் பட் நீங்க ஒரு தப்பான விஷயத்துக்கு உடந்தையா இருப்பீங்கன்னு என்னால ஏத்துக்கவே முடியல ஷலாக் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் நான் சின்ன வயசுல இருந்தே மேடை நாடகத்துல நடிக்கிறவ பல வேஷங்களை போடுறது எனக்கு கை வந்த கலை அதுவும் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் நேற்று நீங்க நடத்தின நாடகத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு உங்களை பின்தொடர்ந்தேன் வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போது உங்களுக்கு குட் நைட் சொன்ன சின்ன பையன் யாருன்னு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குமே எங்களோட பலமான எதிராளி நீங்க தானே தெரிஞ்சதும் இந்த நாட்டை விட்டே போயிடலாம்னு முடிவு எடுத்துட்டோம் நாளைக்கு நீங்க இங்க வரும்போது இந்த பறவைகள் எங்கோ பறந்து போயிருக்கும் அந்த போட்டோவை பத்தி இளவரசர் இனி கவலைப்பட வேணான்னு சொல்லிடுங்க இனி என்னோட வாழ்க்கைய ஒரு நல்லவர் கூட வாழணும்னு முடிவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு இளவரசர் நினைச்சா எப்படி வேணாலும் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆனா என்ன பாதுகாத்துக்க எனக்கு முழு உரிமை இருக்கு அதனாலதான் அந்த போட்டோவை என் கூடவே எடுத்துட்டு போறேன் ஒருவேளை வருங்காலத்துல இளவரசரோட மனசு மாறிச்சுன்னா அதுக்காக தான் என்னோட போட்டோவை வச்சுட்டு போறேன் அவருக்கு வேணும்னா அதை வச்சுக்கட்டும் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நம்ம சந்திப்பே கொஞ்சம் வித்தியாசமானது இந்த சந்திப்பை என்னைக்குமே மறக்க முடியாதுங்கிறது தான் உண்மை So until next time goodbye Iron Adler Cha ponnu na ivva dhan ponnu na modala avo oru buddhisaliyana ponnu dhan sonna adu thappu ana ipo avo oru adibuddhisaliyana ponnu na nirubichita yaar dhan indha mari ponna kalana manikka matanga ava mattum oru raja kudumbathila porandirundha indha ulagathiye edirthu na avala enudaiya rani aakirpen enna ponnu sir ava correct ah sonninga illa varsare avaludaiya thagudhi ungalkum mela dhan i am really very sorry என்னால உங்க போட்டோவை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்க முடியல இதுல மன்னிக்க எதுவும் இல்லை ஹோம்ஸ் இதை விட பெருசா இந்த கேஸ்ல நம்ம என்ன சாதிச்சிருக்க முடியும் நீங்க செஞ்சது எல்லாமே சரியாதான் இருந்துச்சு அவளை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் அந்த போட்டோ அவகிட்ட இருக்கிறதும் அதை தீயில போட்டு எரிக்கிறதும் ஒண்ணுதான் இனி அதை பத்தி நான் கவலைப்பட தேவையில்லை ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க அவளை பத்தி அப்படி நினைக்கிறது கேட்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எழுவரசு நீங்க செஞ்ச இவ்வளவு பெரிய உதவிக்கு கைமாறா இந்தாங்க ராஜமோதிரம் இதை என்னுடைய அன்பளிப்பா வச்சுக்கோங்க உங்க மோதிரத்தை விட விலை உயர்ந்தது உங்ககிட்ட ஒண்ணு இருக்கு அதை கொடுங்க போதும் அப்படி என்ன இருக்கு இந்த போட்டோ ஐரின் மட்டும் தனியா இருக்கிற போட்டோ இந்த போட்டோவா இதுதான் உங்களுக்கு வேணும்னா பிளீஸ் டேக் இட் ரொம்ப நன்றி இளவரசரே இனிமே என்னுடைய சேவை உங்களுக்கு தேவைப்படாதுன்னு நம்புறேன் குட் பாய் சொல்லிட்டு ஷெல்லா கோம்ஸ் அடுத்து ஒரு செகண்ட் கூட அங்க நிக்கல பொஹிமிய இளவரசர் விடை பெற கை நீட்டந்த கூட கவனிக்காம வெளியே கிளம்பி போயிட்டார் வாழ்க்கையில் ஷெலாக் ஹோம்ஸுக்கு இது ஒரு பெரிய தோல்வி தான் முதல் தடவையா அப்படி ஒரு தோல்வி ஒரு பொண்ணு கிட்ட இருந்து அதுவும் ஒரு புத்திசாலியான பொண்ணு கிட்ட இருந்து ஆனால் அதை பற்றி எல்லாம் ஷெலாக் ஹோம்ஸுக்கு கொஞ்சம் கூட கவலைப்பட்டதா தெரியல அது அவருக்கு ரொம்ப யூனிக்கான கேஸாக இருந்தது எப்போ எல்லாம் இந்த தோல்வியை பற்றி இல்லை ஐரி நாட்லர் போட்டோவை பற்றி பேசும்போது அவர் அறியாமலே அவர் பாராட்ட ஆரம்பிச்சிருவார் பெண்களுக்கே ஒரு இலக்கணாவ What a woman she was. An amazing woman.